ஏனமாய் நிலங்கீண்ட என்னப்பனே கண்ணாய் என்னுமென்னை ஆளுடை வானநாயகனே மணிமாணிக்கச் சுடரே தேனமாவு கொழில்தன் திரீவரமங்கலத்தவர் கைதொழ உரை வானமாமலையே அடியேன் தொழ வந்தருடே வந்தருடி என் நெஞ்சிடம் கொண்ட வானவர் கொழுந்தே என்ன ஆழ்வார் பிரார்த்திக்கிறார் வானமாவளை எம்பெருமானிடத்தே உன்னுடைய திருவடிகளை எனக்கு சரணாக கொடுத்தாய் அந்த வள்ளங்கைக்கு என்ன கைமாறு செய்வேங்கிறது தெரியவில்லை நீயே உன் திருவடிகளையும் கொடுத்து உனக்கு சாம்யாபத்தி சாயுச்சியமாகிற மோட்சத்தையும் நமக்கு நல்க வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கிறார் இவ்வெம்பெருமானே வானமாமலை என்று ஆழ்வாராலே அழைக்கப்படுகிறான் மலையாகத்தானே எம்பெருமான் இங்கு சேவை சாதிக்கிறான் மலை அசங்காது என்றுமே அசையாது விகாரமடையாது அதே போல் தன்னுடைய அடியார்கள் எத்தனை குற்றம் புரிந்தாலும் அது கண்டு மனம் கலங்காமல் அது கண்டவர்களுக்கு தண்டனை கொடுக்க வேணுங்கிற எண்ணம் இல்லாமல் பெருமான் அனுகிரகிக்கிறான் சரணாக தன்னு ஒருத்தன் போய் நின்னால் அவனுடைய எல்லா குற்றங்களையும் பொறுத்து அவனுக்கு மீளாத இன்பத்தை கொடுக்கிறான்கிறதை தெய்வநாயகனிடத்திலே நாம் தெரிந்து கொள்ளுகிறோம் இந்த எம்பெருமானிடத்தே ஆழ்வார் சரணாகதி அனுப்பித்தாராம் நம்மாழ்வார் ஐந்து இடத்திலே சரணாகதி பண்ணி உள்ளார் திருக்குடந்தை ஆறாமுக பெருமானிடத்தே வானமாமலை தெய்வநாயக பெருமானிடத்தே திருவல்லவாழ் என்கிற மலையாள விபதேச செம்பெருமானிடத்தே விபவாவதாரமாகிற கிருஷ்ணாவதாரத்தே கடைசியாய் திருவெங்கடத்து சீனிவாச பெருமானிடத்தே இப்படி ஐந்து இடங்கள்ல நம்மாழ்வார் சரணாகதி அனுப்பித்திருக்கிறார் அதுல ஒரு முக்கியமான இடம் வானமாமலை அவ் ஊரிலே வானமாமலை ஜீவசுவாமிக்கு தனிச்சிறப்பு எல்லாமே அவருடையதுன்னு சொல்லலாம் இன்று நாளையுமாக அந்த ஜீவசுவாமியினுடைய ஏற்றத்தையும் மேலே ஸ்லோகத்தினுடைய பொருளையும் நாம் அனுபவிக்கலாம் இப்போது நாம் இருக்கிறது வானமாமலை மட்டத்திலே இம்மட்டத்துக்கு இந்த ஜீவசுவாமியினுடைய திருக்குமாரத்தியாகவே கொண்டாடப்படுகிற சிறீவரமங்க தாயார் எழுந்தருள்கிறார் பெண்ணும் மாப்பிள்ளையும் சேர்ந்து வந்து கணுப்படி உற்சவத்திலே அன்பயித்து பெருந்தகத்திலே சீராடி சிறப்புற திரும்ப சந்ததிக்கு எழுந்தருள்கிறார்கள் கணு உற்சவத்தை தரிசித்துக் கொண்டீர்கள் அடுத்தது தாயாருடைய திரு நட்சத்திரம் பங்குனி மாசம் உத்தர நட்சத்திரம் அதற்காக மிகச் சிறப்பான உற்சவம் இத்திருத்தலத்திலே நடைக்கிறது உத்தர தண்டைக்கு முந்தைய தினம் தாயாரும் பெருமாளுமாக ரொம்ப ஆச்சரியமாக தங்க தேரிலே எழுந்தருள்கிறார்கள் பெருமாளுக்கும் தாயாருக்கும் மாலை மாத்தல் உற்சவம் நடக்கும் தன் கழுத்து மாலை அவள் கழுத்திலும் அவள் கழுத்து மாலையை தன் கழுத்திலுமாக பெருமான் ஏற்றுக்கொண்டு திருத்தேரிலே ஆரோபணித்து பவனி வருகிறான் இது ரொம்ப ஆச்சரியமான உற்சவம் அடுத்தா போலே தங்க சப்பரத்திலே பெருமாள் எழுந்தருள்கிறார் அதுவும் ஒரு முக்கியமான உற்சவம் அவனுடைய திருவடி முக்கியம் என் ஆழ்வார்த்தன் பவசரத்திலே ஆறனுக்கு என் பாதமே சரணாக தந்தொழிந்தாய் என்ன சொல்லியிருக்கிறபடியால் வானநாகர பெருமானுடைய திருவடி ரொம்ப முக்கியமானது திருவடியிலிருந்து மேலே முழந்தாள்கள் மேலே எடை இரண்டு திருக்கைகளை சேவித்துக் கொள்ளுகிறோம் வலது திருக்கையை நமக்கு அபயம் கொடுக்கிறா போலையும் இடது திருக்கையாலே நம்மை அழைத்து வாழ்விப்பதற்காக ஆத்மான ஹஸ்தத்தோடையும் பெருமாள் சேவை சாதிக்கிறார் அதற்கு மேலும் சங்க சக்கரங்களை பிடித்து தெய்வீக்கமான திகமங்கள விக்கிரகத்தோடே திருவபிஷேகத்தோட சேவை சாதிக்கிறார் திருவடி முக்கியம் சொன்னால் பெருமான் திருவடி வேறல்ல நம்மாழ்வார் வேறல்ல அவரையே திருவடின்னு சொல்லலாம் பாதுகையே ஆழ்வார்னு சொல்லலாம் ஆனால்தான் ஸ்ரீ சட்டாரியில் பாதுகையிலேயே நம்மாழ்வார் சேவை சாதிக்கிறார் தனித்த ஆழ்வாருடைய திருவுருவம் கிடையாது சட்டாரியில் பெருமானுடைய திருவடிகளை விட்டு பிரியாமலே இருக்கிறார் அவரையும் சேவித்துக் கொண்டோம் இனி இப்போது நான் ஆறாவது அத்தியாயம் ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தினுடைய கருத்தென்னான்னு பார்க்கலாம் இரண்டு எட்டு ஒன்பது ஆகிய மூன்று ஸ்லோகங்களுமே பத்தாவது ஸ்லோகத்திலே இருந்து சொல்ல போற அர்த்தத்துக்கு முன்னுரை பத்தாவது ஸ்லோகத்தில் இருந்து இருபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் வரை யோகாபியாச விதியை சொல்ல போகிறான் எப்படி அமர வேண்டும் எப்படி மூச்சை இழுக்க வேண்டும் எப்படி ஆத்மாவை பற்றி நினைக்க வேண்டும் எதக நினைக்க கூடாது இந்த விதிமுறைகள்லாம் பத்தாவது ஸ்லோகத்தில் இருந்து சட்டு நாம உட்காந்துள்ளமா அதுக்கு உட்காரணம்னா யோகியதை இருக்கான்னு பார்க்கணுமே தகுதியை வரவழைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இன்னென்ன தகுதி இருந்தா இருந்துன்னா நீ ஆசனத்துல உட்காரலாம் என்ன கண்ணுன்னு சொல்ல போறார் நமக்கு மனசு கொஞ்சம் வருத்தப்படும் இந்த ஏழு எட்டு ஒன்பது ஸ்லோகங்களை சொல்லியிருக்கிற தகுதிகள்லாம் ரொம்ப நம்ம கிட்டக்க இருக்கிறதா தெரியலையே யோகத்துல அமரலாமா கூடாதா என்று தோணும் 
தகுதி இருந்தால் தான் வர வேண்டும் கண்ணன் சொன்னது உண்மைதான் இதே பற்றி கூறத்தாழ்வானுக்கும் முதலியாண்டானுக்கும் ஒரு தடவை பேச்சுவார்த்தை நடந்தது உலக இன்பத்துல பச்சத்தனையும் திறந்து விட்டு பெருமான் திருவடிகளை பச்ச வேண்டுமா அல்லது ஓரளவு வைராகியம் ஏற்பட்டவுடன் அவனுடைய திருவடிகளை பற்றி விட்டால் அதனுடைய பிரபாவத்தாலே அதனுடைய அருளால மற்ற எல்லா பச்சும் அருந்து போயிடுமான் என்னென்ன ரெண்டு பேருக்கும் பேச்சு நடந்ததான் கூறத்தாழ்வான் தெரிவித்தார் மொத்த ஆசையும் தலைச்சுண்ணும் அப்புறம் தான் பெருமானை பச்ச வேண்டும் அதுக்கு முதலியாண்டான் பதில் தெரிவித்தாராம் அப்படி என்றால் உன் போன்ற ஓரொருவர் தான் பெருமானை பற்றுவர்கள் நம்ம எல்லாருக்கும் அந்த நிலை ஏற்பட்டுட போகிறதான் ஆனால் முதலியாண்டான் தெரிவித்தாராம் ஓரளவு பச்சாற்ற தன்மை வந்துட்டு நாள் தொடங்கிடுவோம் தொடங்கின பிற்பாடு பற்றிக் கொண்டிருக்கிற பெருமானுடைய திருவடி பலத்தாலே மற்றெல்ல ஆசையும் நம்ம விட்டு போகும் ஆக தொடக்கம் நம்முடையது முடிவு அவனுடையது தொடங்குற அளவுக்கு முயற்சியை நாம் எடுக்கணும் எடுத்துட்டோம்னால் அப்பப்புறம் கைபிடிச்சு பெருமானை அழைத்து கொண்டு போகிறார் ஆகையால் ஏழு எட்டு ஒன்பது ஸ்லோகங்கள்ல சொல்லிருக்கிற மொத்தங்களை நமக்கு வரலையே அப்படின்னு நினைச்சுமே பேசாம இருக்க கூடாது லோகத்தில் இரண்டு வகைப்பட்ட மக்கள் உலர் ஒன்று பண்ணா முழுக்க ஒழுங்கா பண்ணணும் இல்லையா ஆரம்பிக்கவே கூடாது இப்படின்னு இருந்துட்டா பல விஷயத்துல முழுக்க பண்ண முடியாமலே போயிடும் அதுக்கு நம்மால இயன்ற வரைக்கும் பண்ணணுங்கிற இரண்டாம் கட்சி முக்கியம் முதல் கட்சி பண்ணா முழுக்க பண்ணணும் இல்லைன்னா உறுதியா விட்டுருங்கோ இல்ல இரண்டாவது கோஷ்டி உண்டு அப்படின்னா எல்லாத்தையுமே நிறுத்த வேண்டி வரும் நம்மால் இயன்ற அளவுக்கு பண்ணி பார்ப்போம்ங்கிறது மத்தொன்னும் ரெண்டாவது தான் சரி நம்மால முடிந்த அளவுக்கு செய்து கொண்டிருந்தால் என இதுவும் கலியுகம் நமக்கு இருக்கிற ஆயுசும் குறைச்சல் சிரத்தையும் குறைச்சல் அதே போல இந்த சுற்றுப்புற சூழலும் இதற்கெல்லாம் ஏற்பட்டா போல இல்லை ஆகையால் தொடக்கம் முக்கியம் பிற்பாடு பிற்பாடு பகவத் அனுகிரகத்தாலே தான் நடைபெற வேண்டும் இப்ப ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம் இதுவே மூன்று நிலையில மூன்றாவது நிலை ஏழாவது ஸ்லோகத்துல ஒரு நிலை எட்டாவது ஸ்லோகத்துல ஒரு நிலை ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்திலே மற்றொரு நிலை கண்ணன் தெரிவிக்கிறான் சுகிருத்து மித்ர அரி உதாசீன மத்தியஸ்த வேஷ்ய பந்துஷு சாதுஷ்வபி ச பாபேஷு சமபுத்தி விசிஷ்யதே சமபுத்தி படைத்தவன் சிறப்புற்றவனாகிறான் ஆத்ம சாட்சாத்காரம் யோகம் அந்த யோகத்தை செய்ய போகிறான் அந்த யோகத்தை செய்யும் பொருட்டு யாராருக்கெல்லாம் அருகதை யாராருக்கெல்லாம் தகுதி இருக்குமோ அந்த தகுதி படைத்தவர்களுக்குள்ளே இந்த ஸ்லோகத்தில் இருக்கிற நிலைக்கு வந்துட்டு வந்தான் மிகச் சிறப்புற்றவன் விசிஷ்யதேன சிறப்பு படைத்தவன் யாருக்குள்ளே தகுதி இருப்பவர்களுக்குள்ளேயே இவன் தான் சிறப்பு படைத்தவன் இவன் சமபுத்தி படைத்தவனா நமக்கு தோணும் கீழ்ஸ்லோகத்தில் கூட சமபுத்தியை பத்தி பேசினாரே சம லோட்ட அஷ்ம காஞ்சனா பொண்ணு கல்லு மண்ணு கட்டி இந்த மூணையும் சமமாக பாவிப்பவன்னு கீழே சொல்லியாச்சு அப்ப இந்த ஸ்லோகத்திலே மறுபடியும் சாமபுத்தியை பத்தி சொல்லுகிறானே இப்ப சமத்தம் எதை பற்றதுங்கிற கேள்வி எழும் கண்ணு ரொம்ப ஆச்சரியமான ஸ்லோகத்தை வச்சிருக்கார் அர்ஜுனா கீழே சொன்ன ஸ்லோகத்தில் இருக்கிறத நீ வரவழைச்சிருந்தாலும் ஒன்றுடும் ஏன்னா கல் இருக்கு மண் இருக்கு பொண்ணு இருக்கு கொஞ்சம் பிரயத்தனப்பட்டோம் வச்சிருந்தோம் தாராளமா இந்த மூணு சமங்கிற புத்தி வந்துடும் மிக உயர்ந்தவனுக்கு வந்துடும் கையில காசு இல்லைன்னு வச்சிருந்தோம் எனக்கு கூட அந்த புத்தி வந்துடும் ஏன்னா கல்லா இருந்தாலும் எனக்கு ஒண்ணு தான் பொண்ணா இருந்தாலும் ஒண்ணு தான் என்னால பொண்ணையும் வாங்க முடிய போறது இல்லை எதையும் வாங்க முடிய போறது இல்லை அப்ப சமங்கிற புத்தி வர்றது ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்ல முடியாது இப்ப பணக்காரர்கள் பல பேருக்கு பொன் வேண்டாம் என்கிற எண்ணம் இருக்கிறவர்கள் இருக்கிறான் ஏன் பல பேருக்கு பொன் அணிந்து கொண்டால் சரும வியாதி உடம்பே கூட ஒத்துக்காது இருக்கும் அவர்களுக்கும் கூட வேண்டாங்கிற எண்ணம் வரலாம் சமந்திர புத்தி வந்துள்ளோம் ஆக ஒரு அசேத்தனத்திடத்தில் சமந்திர புத்தி வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை ஆகையால தான் எட்டாவது ஸ்லோகத்தை விட இப்ப சொல்ற ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்துக்கு அதிகாரி மிக உயர்ந்தவர் இப்ப யார பத்தி பேசிக்கிட்டாங்கன்னா மக்களை பற்றி நம்முடைய உறவினர்கள் வேண்டியவர்கள் வேண்டாதவர்கள் அதே போல மித்திரர்கள் உலகத்துக்கே நன்மை செய்பவர்கள் உலகத்துக்கு தீமை செய்பவர்கள் பலவரப்பட்ட மக்களை பற்றி கண்ணம் தெரிவிக்கிறான் இதுல போய் எல்லாரும் சமந்திர நினைச்சிருக்கிற புத்தி வந்துருமா சொல்லுங்க பொருட்கள்ல கூட சமந்திர புத்தி வந்துடும் ஆனா மக்களிடத்திலே வருவது துர்லபம் யாரார பத்தி பேசுகிறான்னு பார்ப்போம் இந்த ஸ்லோகத்திலே மொத்தம் ஒன்பது பேர் பேசப்படுகிறார்கள் அதுல முதல் வரியிலே ஏழு பேர் இரண்டாவது பாதி வரியிலே மிச்ச ரெண்டு பேர் முதல் ஏழு வரியும் ஒரு தனி மனிதனோட தொடர்புடையவர்கள் அடுத்த வரியில் இருக்கிற ரெண்டு பேரும் உலகத்தோட தொடர்புடையவர்கள் ஆர சொல்லுகிறான் சுகுருத்து மித்ர அரி 
ಉದಾಸೀನ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ದ್ವೇಷ್ಯ ಬಂಧು ಏಳು ಪೇರ್ ಸುಹೃತ್ತು ಎನಕ್ಕೆ ನನ್ಮಯೇ ವಿರುಂಬುವರು ಸುಹೃತ್ ನಾಳೆ ನಾ ನನ್ನ ಇರ್ತಾನು ಇವನಕ್ಕೆ ನನ್ನದು ನಡತ್ತಣ ಆಶೆ ಪಡ್ರ ಸುಹೃತ್ ಸುಹೃತ್ ಮಿತ್ರ ಮಿತ್ರನ ನಂಬ ಅರಿ ವಿರೋಧಿ ಪಾಹೈವನ್ ಉದಾಸೀನ ಇಪ್ಪಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪಡಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮವರ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ ಉದಾಸೀನರ್ಗಳ ಯಾರೋ ಅಪ್ಪಡಿ ಇರ್ತಾರವರ್ಗಳು ಮಧ್ಯಸ್ಥ ನಡುನೆಲೆಯಾಳ ದ್ವೇಷ ಇಯರ್ಕೆಯಲ್ಲೇ ಎನ್ನ ಬೆರುತಿಂದೇ ಇರ್ತಾರವರ್ ಬಂಧು ಎನಕ್ಕೆ ಉರವಿನ ಆಗ ಇಂದ ಏಳು ತರಸ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಪರ್ಚಿ ಕಣ್ಣನ್ ತೆರಿಕಿದಾನ್ ಇವಾಳ ಇಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೂರು ವರ್ಗಂಗಳ ತಿರುಚು ಇದೋರ್ ಗೋಟಿ ಇದೋರ್ ಗೋಟಿ ಇದೋರ್ ಗೋಟಿ ಸುಹೃತ್ ಮಿತ್ರನ್ ಬಂಧು ಇದೋರ್ ಗೋಟಿ ಅದೇ ಪೋಲ ದ್ವೇಷನ್ ಅರಿ ಇದೋರ್ ಗೋಟಿ ಅದೇ ಪೋಲ ಉದಾಸೀನನ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥನ್ ಮತ್ತೊರ್ ಗೋಟಿ ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಗೋಟಿಯ ತಿರುಚುತ ಇವರುಗಳ ನನ್ನ ವಿರುಂಬಿಗಳ್ ಇವರುಗಳ ನಂಬರ್ಗಳ್ ಇವರುಗಳ ಉರವಿನರ್ಗಳ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ವರ್ಣಿವ ಗೋಟಿ ಇವ ರಂಗ ಕಡೆ ಅರಿ ವಿರೋಧಿಗಳ್ ದ್ವೇಷ ಇಯರ್ಕೆಯಿಲೇಯೇ ವಿರೋಧಿಸುವವರ್ಗಳ್ ಪಹಮಿ ಪಾರಾಟುವವರ್ಗಳ್ ಇನ್ನೂರು ಗೋಟಿ ಇರ್ಗಳ್ ಉದಾಸೀನರ್ಗಳ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥರ್ಗಳ್ ಉದಾಸೀನರ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡರ್ವೇ ಇಲ್ಲದವ ಮಧ್ಯಸ್ಥರ್ಗಳನ್ನ ನಡುನಡೆಯಾದರ್ಗಳ್ ಇಪ್ಪಡಿ ಮೂರು ತಿರುಗುಗಳಾದ ಪುಡಿಚಿತ ಇವರ್ಗಳ್ ವರ್ಣಿಯವರ್ಗಳ್ ಇವರ್ಗಳ್ ವರ್ಣಾದವರ್ಗಳ್ ಇವರ್ಗಳ್ ನಡು ಇಂದ ಮೂರು ಗೋರಿ ನಾವು ಸಮಮಾನ ನಡೆಸಿಕೊಡಮ್ಮ ಅಪ್ಪಡಿ ಇನ್ಯಾನ ಮಾಲ್ ನಡೆಸಿಕ ಮುಡಿಯಮ್ಮ ನೆನಕಿರ ಒಂದು ಕರ್ಮಯೋಗ ನಿಷ್ಠನ್ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರತ್ತಿನ ಬೊರುತ್ತು ಮುನ್ನೇರವಣಂ ಎಂದರ ತುಡಿತಿರಂದಾಲ್ ಇಂದ ನಲ್ಲೋ ನಾಲೆ ವರಂಡಿಯವನಾಲೆ ಎನಕ್ಕೆ ವರಂಡಿಯದು ನಡಕ್ಕ ಹೋಗದೂ ಇಲ್ಲ ಇಂದ ತೀಯೋ ನಾಲೆ ವರಂಡಾಗವನಾಲೆ ಎನಕ್ಕೆ ಎಂದ ತೀಮೇ ನಡಂದು ಬಿಡ ಹೋಗದೂ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಚೆಯ್ಯಪೋಗಂ ಕರ್ಮಯೋಗಂ ಪಚ್ಚಚ್ಚ ಕರ್ಮಯೋಗಂ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರತ್ತ ನೋಕಿ ಮುನ್ನೇ ತೀಯೇ ತೀರು ಇವರ್ಗಳಾಲ ಪಡಿತಲೂ ಮುಡಿಯಾದು ಇವರ್ಗಳಾಲೆ ಅದೇ ತುಂಡಿ ಬಿಡುವುದು ಮುಡಿಯಾದು ಇದು ನಡಕ್ಕ ಹೋಗದು ಕರ್ಮಾವಾಲೆ ಎಂದು ಯವನುರುತ್ತನ್ ಸಮನೆಲೆಯ ಅಡೆಂದು ಬಿಡುಗಿರಾನು ಎಂದು ಕಣ್ಣನ್ ತೆರಿಕಿರ ಇತ್ತೆಂದು ಎರಡು ತರಪಟ್ಟವರ್ಗಳ ಆರನ್ನು ಕಾಕೋ ಸುಗುರುತು ನನ್ನೇ ನೆನಕಿರವರ್ಗಳ್ ಮಿತ್ರನ್ ನಂಡನ್ ಬಂಧು ಉರವಿನ ಉರವಿನ ಇಯರ್ಕೆಯಿಲೇ ಉರವಿನ ನಮ್ಮಡೆಯ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ನಲ್ಲತ್ತವರ್ಗಳ್ ನೆನೆಸಿದ್ದಾನ್ ತೀರವಂಡು ಅಪ್ಪ ತಾಯಿ ತಂದೆಯಾನ ಉರವಿನರ್ಗಳ್ ಕೂಡ ನನ್ನೇ ಇರಂಬಿಗಳಾಗತ್ತಾ ಇರ್ತವರ್ಗಳ್ ಅನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ ಬಿಲಿಕಿರ ಬಂಧುಗಳನ್ನ ಒರು ಗೋಟಿ ನನ್ನ ವಿರಂಬಿ ಇನ್ನೂರು ಗೋಟಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಂಧುಗಳನ್ನ ನನ್ನ ವಿರಂಬಿಗಳಿಲ್ಲ ನೆನಸಲು ಕೂಡ ಅವರ ಇಯರ್ಕೆಯಿಲೇಯೇ ಇರ್ತಾರೆ ಉರವಿನರ್ಗಳ್ ಇಯರ್ಕೆಯಿಲ ಉರವಿನರ್ಗಳ್ ಅಲ್ಲರ್ಗಳ್ ಆನಾಲು ನಮ್ಮ ಪತಿ ನಲ್ಲದು ನೆನಕಿರವರ್ಗಳ್ ಎಲ್ಲ ರೆಂಡಾಗ ಪಾರ್ಕ ಒಂದು ಅಡುತ್ತ ಮಿತ್ರ ನಂಬ ಒತ್ತ ವಯದು ಬಡೆತ್ತ ನಂಬರ್ಗಳ್ ಒತ್ತ ವಯದೊಡೆಯ ನಂಬರ್ಗಳ್ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಪೋಂದ್ರ ಇಯರ್ಕೈ ಉರವಿನರ್ಗಳ್ ಎಪ್ಪೋದುವೆ ಅಂದ ಮಾದರಿ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಾಟಾಲು ನಮ್ಮೊಡೆಯ ನನ್ಮಯ ವಿರುಂಬುವವರ್ಗಳ್ ಅಡುತ್ತು ದ್ವೇಷ್ಯನ್ ಅರಿ ಅರಿನ ವಿರೋಧಿ ವಿರೋಧಿ ಪಹೈವಂದ್ರವರ್ ಒಂದು ಕಾರಣತ್ತನಾಲ ಪಹೈವಿ ಪಾರಾಟ್ರವರ ವಿರೋಧಿ ಇನ್ನ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲಾಮ ಏನೋ ಎನ್ನ ಪಿಡಿಕವೇ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪಡಿನ ದ್ವೇಷ್ಯನ್ ಉಟ ಇಯರ್ಕೆಯಿಲೇಯೇ ಎನ್ನ ಪಿಡಿಕಾದ್ ಇಪ್ಪ ಮೀನಕ್ಕೆ ಮೀನಕ್ಕೆ ಶಂಬಡವನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ದ್ವೇಷ ಜೊಲ್ಲು ಏನೋ ಮೀನವ ಪಿಡಿಚಿಂದೇ ಇದ್ದಾರೆ ಪರ್ ಮಾನಕ್ಕೆ ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಡವನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಆಚೆ ಜೊಲ್ಲು ಇವರ ಗುಡಿ ಅವರ ಗುಡಿತುಳ್ಳ ಅವರ ಗುಡಿ ಇವರ ಗುಡಿತುಳ್ಳ ಆನಾಲ ಎರಡು ಬೆರಕ ಪಿಡಿಕಾದ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಯರ್ಕೆಯಿಲೇ ಇರ್ಕ ಒಂದು ಬೆರಕ ಇದು ಎರಡಾವದು ಮೂರನೇದು ಮಧ್ಯಸ್ಥ ನುರುತನ್ ಉದಾಸೀನ ನುರುತನ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥನ ಎಂದ್ರಾಲ್ ಕಾರಣ ಕಾರ್ಯ ಇರುಕೋ ಇಲ್ಲಿಯೋ ನಡುನಡೆಯಾಳರಾತ ಇರ್ತ ಉದಾಸೀನ ಎಂದ್ರಾಲ್ ಕಾರಣ ನಿರಂದ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಸಂಜಿರುವ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲೇನ ವಿರುಪು ವಿರುಪು ಇಲ್ಲದ ಇರುವ ಇವರುಗಳ ಮೂರನೇದು ಇಪ್ಪಡಿಪಟ್ಟ ಎರಡು ವಹಿಪಟ್ಟವರಗಳೇ ಸಮಮಾಹ ನೆನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಎನ್ನೋರು ತರಬುಡೆಯವರಗಳು ಅಡುತ್